ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കുക്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇനി ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് മുട്ട ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള നാല് വ്യത്യസ്ത രുചിയിലുള്ള വിഭവങ്ങളാണ് ഇത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം ലഞ്ച് ബോക്സിൽ കൊടുത്തുവിടുക സ്നാക്ക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്കറിയാം മുട്ടയ്ക്ക് ഒരുപാട് പോഷകഗുണങ്ങളുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരുപോലെ കൊടുത്ത് അവർക്ക് കഴിക്കാൻ മടിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കൊടുത്താൽ അവർ നല്ല ഇഷ്ടത്തോടെ തന്നെ കഴിക്കും ആദ്യം തന്നെ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മുട്ട ഇഡലിയാണ് ഇതിനെ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇടിമുട്ട എന്നും പറയാറുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഇഡ്ലി ചെമ്പിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഇഡ്ലിത്തട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇഡ്ലിത്തട്ടിൽ കുറേശ്ശെ എണ്ണ തടവി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മുട്ട ഓരോന്നായിട്ട് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കണം ഇതിപ്പോൾ വലിയ മുട്ടയാണ് ചെറിയ ഇഡ്ലി കുഴിയും അതാണ് ഞാനിങ്ങനെ മുക്കാൽ ഭാഗം മുട്ട ഒഴിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ബാക്കി നാലും ഇങ്ങനെ തന്നെ പൊടിച്ചൊഴിക്കുക ഇത് ഞാൻ നാല് മുട്ട ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുട്ട വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇഡ്ലി ചെമ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ മുട്ട തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഇഡ്ലി തട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് കോട്ടിംഗ് ആയിട്ടൊരു മസാല ഉണ്ടാക്കണം അതിന് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഇടുന്നത് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇനി ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്രെഡ് ക്രംസും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് നല്ല ലൂസ് ആയിട്ടല്ല ഒരു മീൻ വറക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു അരപ്പില്ല ആ ഒരു പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക ശരിക്ക് ഇനി നമുക്ക് മുട്ട ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഇത് നല്ലപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ശരിക്കും നമ്മൾ മീൻ വറക്കുമ്പോഴൊക്കെ അരപ്പ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കില്ലേ അതുപോലെ ഇപ്പൊ നാല് മുട്ടയിലും അരപ്പ് തേച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ മുട്ട ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാക്സിമം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി അധികം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മുട്ട ഒരു സൈഡായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിടാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മുട്ട ഇഡലി എല്ലാ സൈഡും നല്ല ബ്രൗൺ നിറമായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് എല്ലാ സൈഡും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ കിഡ്സ് ഫ്രണ്ട്ലി അതുമാതിരി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രെഡ് ഓംപ്ലേറ്റ് പിസയാണ് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ പിസ സീസണിങ്ങും ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മുട്ടയൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഇനി മൂന്ന് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ എഡ്ജിലുള്ള ബ്രൗൺ കളറ് പാട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്തിട്ട് അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് ഒന്ന് മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പാനിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഈ കാണിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ആ പാൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രെഡ് വേണമെങ്കിൽ മുറിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാം സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്കാക്കി കൊടുക്കണം ആ നമുക്ക് പിസയുടെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടാനാണത് ഞാനൊരു രണ്ട് മുട്ടയും കൂടി പിസ സീസണിങ്ങും അതുമാതിരി ഉപ്പും ചേർത്ത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വെക്കുക ആ മുട്ട കുക്കാവും വരെ ഇപ്പോൾ മുട്ടയുടെ ഒരു സൈഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് തിരിച്ചിടാം തിരിച്ചിടുമ്പോൾ നല്ലപോലെ സൂക്ഷിക്കണം ബ്രെഡ് ഒന്നും വേർപെട്ട് പോകരുത് പിന്നെ ഇതിനൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട ശേഷം ആ മുട്ട സൈഡിലേക്കൊക്കെ ഒലിച്ചത് നമ്മൾ ഒരു തടിത്തവി വെച്ച് ഇതുമാതിരി ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് തിരിച്ചിടാം ഇതിൻ്റെ പൊക്കത്തേക്ക് ഇനി നമുക്ക് പിസ സോസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലായിടത്തും പിസ സോസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഗ്രേറ്റഡ് ചീസ്
അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് പീസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ബ്രെഡും മുട്ടയാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആർക്കും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹെൽത്തി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് പിസ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്തതൊരു ഉണ്ണിയപ്പം ആണ് വെജിറ്റബിൾ എഗ് ഉണ്ണിയപ്പം അല്ലെങ്കിൽ പനിയാരം ഇതിനെ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ എഗ് ബിറ്റ്സ് എന്നും പറയാം ഒരു പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇഞ്ചി കൊത്തിയരിഞ്ഞത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള കൊത്തിയരിഞ്ഞത് രണ്ട് പച്ചമുളകും അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴുന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഇടാം ഞാനിവിടെ ക്യാരറ്റ് ക്യാബേജ് കോളിഫ്ലവർ ക്യാപ്സിക്കം മൂന്ന് കളർ ബീൻസും ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അളവ് ഞാൻ ചേർക്കുമ്പോൾ പറയാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓളം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത കോളിഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സവാളയിലേക്ക് അത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക പിന്നെ തീ എപ്പോഴും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം മൂന്നെണ്ണം പിന്നെ ബീൻസ് ഒരു മൂന്ന് ബീൻസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യാബേജും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ ഇളക്കുക ഇത് നമ്മൾ തീ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ക്രഞ്ചിനെസ് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒരു പകുതി വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പകുതി വാട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു ബൗളിൽ രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും ചേർക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക മുട്ട ഈ അടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന മുട്ടയിലേക്ക് നമ്മൾ വഴട്ടി വെച്ചേക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മുട്ടയും വെജിറ്റബിൾസും കൂടി ഇനി ഒരു ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഓരോ കുഴിയിലും കുറേശ്ശെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കാൽ ഭാഗം വെളിച്ചെണ്ണ മതി കാരണം മുങ്ങിക്കിടന്ന് വറുത്തൊന്നും വരണ്ട ഇനി എന്നിട്ട് നമ്മൾ മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഓരോ കുഴിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി കാരണം മുട്ട അതുകൊണ്ട് അധികം കുക്ക് ആവാനൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിക്കിട്ടും പിന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കളർ മാറിപ്പോവും ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മിക്സഡ് വെജിറ്റബിൾ എഗ് പനിയാരം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കിത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് നല്ലൊരു സ്നാക്ക് ഐറ്റം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റവും ആണ് അടുത്ത നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് പൊട്ടറ്റോ എഗ് മിനി ഓംപ്ലേറ്റ്സ് ആണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെള്ളത്തിലിട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം ഇത് നൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നല്ലപോലെ വെന്ത് അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊന്ന് ചെറു ചൂടിൽ ഉടച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെറു ചൂടിൽ പെട്ടെന്ന് ഉടഞ്ഞു കിട്ടും പിന്നെ ഒരു കതിര് വേപ്പല ഒരു കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാളയും കൊത്തിയരിഞ്ഞതും രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഇത് ഇളക്കി കുഴയ്ക്കുവാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി പിന്നെ ഒരു ബൈൻഡിങ് കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വറുത്ത റവ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇത് കൈവച്ച് ഇളക്കി കുഴച്ചെടുക്കണം പിന്നെ നമുക്കിത് കുറച്ചും കൂടി സ്പൈസി ആക്കണമെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളകിൻ്റെയോ കുരുമുളക് പൊടിയുടെയൊക്കെ അളവ് കൂട്ടാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു മുട്ട നമ്മൾ ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമ്മളുടെ നേരത്തെ പൊട്ടോട്ടോയുടെ മുട്ടയുടെ മിക്സ് കയ്യിലെടുത്ത് കട്ട്ലൈറ്റ് പരുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അതേ ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് അടിച്ച മുട്ടയിൽ നമ്മളിതൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഈ എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കണം ഇത്
അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ നാല് റെസിപ്പീസും ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിൽ നമ്മൾ അധികം എണ്ണയൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് പിന്നെ എഗ്ഗിന് കുറേ പ്രോട്ടീനും ഉള്ളതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സുമായിട്ട് റെസിപ്പീസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ